നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് പഠിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ത് എന്താണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലാണ് മെയിനായിട്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റൈസിങ് ദ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ വീക്ക് സിഗ്നൽ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ഷേപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പിന് യാതൊരു വിധ ചേഞ്ചും വരാതെ അതിൻ്റെ ആ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എത്ര റീജിനാണുള്ള എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ മൂന്ന് റീജിനുണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷന് അതുപോലെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷന് ഫോർവേഡ് ബയാസും ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷന് റിവേഴ്സ് ബയാസും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാം ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ആയിട്ടൊരു ബേസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അതിന് മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണുള്ളത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അതായത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു മിനിമം കളക്ടർ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുക ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറയാം അടുത്തത് മിനിമം പ്രോപ്പർ വി ബി ഇ അറ്റ് എനി ഇൻസിഡൻറ്റ് വി ബി ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം പ്രോപ്പർ വി സി ഇ അറ്റ് എനി ഇൻസിഡൻറ്റ് വി സി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ബയാസിങ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ബയാസിങ് എന്താണ് ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് this condition is known as transistor bias ini namaku idinde oro condition details aayittu nokkam first one aanu proper zero signal collector current ivide ee varichirikkunna ee oru circuit nokka appo ivide nammle use cheynathu oru n pn transistor aanu use cheynathu idu nammude input ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ സൈൻ വേവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിരുന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈൻ വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വി ഇന്നാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സൈൻ വേവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്യൂറിങ് പോസ്റ്റി ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റി ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡ്യൂറിങ് പോസ്റ്റി ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും വരും അപ്പം ഇവിടെ പോസ്റ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പം ഈ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് എമിറ്ററും ഇത് ബേസും ഇത് കളക്ടറും ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും വരുമ്പം ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താവും എന്താവും ഈ ജംഗ്ഷന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും അപ്പം ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബി എന്ന ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഐ ബി പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബി എന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ 
ട്രാൻസിസ്റ്റർ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഇ സി കൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ബീറ്റ ടൈംസ് ഇ ഐ ബി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഐ സി ആയിട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും അപ്പം കുഴപ്പമില്ല പോസിറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിളിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിൾ ഇത് ഇതാന്നിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും വരും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ പിയിൽ എന്തായി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല വരുന്നത് പകരം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും എന്നിൽ പോസിറ്റീവും വന്ന് ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പിയിൽ എന്നും പിയിൽ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്നേക്കുന്ന ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും കാരണം പിയിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നു പിയിൽ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നു എന്നിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും ഇങ്ങനെ ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയാൽ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കേസ് ഒരു ഡയോഡ് ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണല്ലോ ഡയോഡ് ജംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ഡെസ് നോട്ട് കണ്ടക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ഡെസ് നോട്ട് കണ്ടക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഐ ബി എന്താവും ഐ ബി ഇ സി കൽ ടു സീറോ ആവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ സിയും എന്താകും സൂറോ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിളിൽ ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോരില്ല പകരം ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇതാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു മിനിമം കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിളും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എൻഷുർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ജംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വി ബി ബി എന്ന പേരിൽ ചുമ്മാ ഒരു പേര് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം ആ ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പി സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് പി സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്നു അതുപോലെ എൻ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഇൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വരും വി ബി വരും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സപ്പോസ് വി ബി ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടു വോൾട്ട് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ട് പി ടു പി ആണെന്നിരുന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ വോൾട്ട് മൈനസ് വൺ വോൾട്ടും ഇത് വൺ വോൾട്ടും വൺ വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആണെന്നിരുന്നോട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ഇൻ ഇ സീക്കൾ ടു സീറോ ആകുമ്പം ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താവും വി ബി ഇ എന്താവും ടു വോൾട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഐ ബി ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്താവും മോർ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടി ഇത് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ബിക്കം മോർ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് മോർ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഐ ബി കൂടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ സി ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അടുത്തത്
മിനിമം പ്രോപ്പർ വി ബി ഇ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വി ബി ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വി ബി ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് പേര് ഇപ്പം എന്താണ് ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പം പ്രോപ്പർ മിനിമം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡയോഡ് ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെറവ് ഏതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും ആ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ കെറവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആകുന്ന ആ ഒരു കെറവ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ കെറുവാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ബി ഇ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഐ ബി കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വോൾട്ട് വേണം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വേണം അതുപോലെ ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടൊക്കെ വന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു ജർമ്മേനിയും അത് ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സർക്കം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ മിനിമം ഒരു വി ബി ഇ അതിൻ്റെ വരെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോഡിൽ ആ വി ബി ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വി ബി ഇത് ബേസ് എമിറ്റർ ഈ വി ബി ഇ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസിലും പോകാൻ പാടില്ല പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷന് റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകുമ്പോൾ ഐ ബി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം പ്രോപ്പർ വി സി ഇ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിനെയാണ് വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കറി വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അപ്പം ഈ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻ ബേസിലെ മജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി ബേസിലെ മജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഈ കളക്ടറിൻ്റെ കേസിലെ മജോറിറ്റി ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഹോൾസിൻ്റെ അളവ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫോർ ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയുടെ പ്രസൻസ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഇവർ തമ്മിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന് ഓരോ റീകോമ്പിനേഷനും ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിലേക്കൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതേപടി റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്താനുള്ള ഹോൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വരുന്നു ആ വരുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പവർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കിയ പി ബേസിൽ ഇവിടെ പി സൈഡിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും എൻ സൈഡിൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാമെന്നെനിക്ക് ഞാൻ കാണാമെന്നെനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജംഗ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഐ സിയും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പ്രോ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെക്രോസ് ആയ കളക്ടറിന് എമിറ്ററിന് നെക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് സിലിക്കണെ സംബന്ധമുള്ള വൺ വോൾട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ജർമ്മേനിയം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേ ഉള്ളു മതിയാവും ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ വി സി അത്രയും എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ടു കീപ്പ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് പ്രോപ്പർലി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് പ്രോപ്പർലി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കാൻ ആക്കുകയും അതുപോലെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ബയാസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്താം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്